नमस्कार अडीचच्या बातमीपत्रात मी प्रिया पाडळीकर आपलं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर सरकार अनुदान रद्द करणार नाही तर ते अधिक तर्कसंगत करून लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहोचवणार पंतप्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पथावर न्यायची असेल तर मूलभूत पाया भक्कम असणं गरजेचं अरुण जेटली इसिस या दहशतवादी संघटनेच्या तीन समर्थकांना नवी दिल्लीत अटक महाराष्ट्रातल्या एकाचा समावेश आणि महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त देशभरात आदरांजली आणि हुतात्मा दिनाचे कार्यक्रम नमस्कार आणि आता सविस्तर वृत्त अनुदान रद्द करण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नसून ते अधिक तर्कसंगत करून थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं नवी दिल्ली इथं आयोजित इकॉनॉमिक टाईम्स ग्लोबल बिझनेस समिट या कार्यक्रमात ते बोलत होते लोककल्याण हाच कुठल्याही आर्थिक सुधारणेचा मूलभूत पाया असायला हवा असंही पंतप्रधान म्हणाले सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी निगडित व्यवस्थेत सरकारचं अतिरिक्त नियंत्रण कमी करण्याचं आमचं धोरण आहे तसंच विविध योजनांचा लाभ आणि प्रगतीची आकांक्षा असणाऱ्या नागरिकांना संधी आणि त्याचे स्रोत उपलब्ध करून देणं इतकंच सरकारचं मर्यादित काम असावं असं पंतप्रधान म्हणाले लोकांच्या जीवनात अमुलाग्र सकारात्मक बदल घडवून आणते तीच खरी सुधारणा असंही त्यांनी सांगितलं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं देशातले भ्रष्टाचार आणि भांडवलशाही धारजिणं पर्व संपवलं असून महागाई कमी झाली आहे तर विकासाचं प्रमाण वाढलं आहे असा दावा पंतप्रधानांनी केला गेल्या अठरा महिन्यात देशातली थेट परकीय गुंतवणूक एकोणचाळीस टक्क्यांनी वाढली असून आपला देश जगात सर्वाधिक वेगानं विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ठरला आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली सरकार प्रगतीशील आणि प्रशासन प्रामाणिक तसंच कार्यक्षम असेल तर गरीबांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होतो असंही मोदी यांनी सांगितलं भारतीय अर्थव्यवस्था विकासपथावर न्यायची असेल तर मूलभूत पाया भक्कम करणं गरजेचं आहे असं मत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केलं नवी दिल्ली इथं आज सत्तावन्नाव्या राष्ट्रीय परिव्यय परिषदेत ते बोलत होते वित्तीय सुधारणांच्या क्षेत्रात सरकारनं गांभीर्यानं पावलं उचलली आहेत कर पद्धती सुलभ करण्यासाठी बहुतांश मुद्दे सोडवले गेले आहेत केवळ काही मुद्दे अद्याप बाकी असून सरकार त्यावरही काम करत आहे असं आश्वासन जेटली यांनी दिलं अयोग्य कर रचनेत महसूल वाढत नाही तर सरकारविषयी अनिश्चितता आणि नकारात्मकतेची भावना वाढते हे लक्षात घेऊन कर रचना अधिकाधिक सुलभ करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे कृषी आणि कौशल्य विकास या दोन क्षेत्रावर सरकारचा भर आहे कृषी क्षेत्रात विशेषत सिंचनासाठी अधिक निधी देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली सरकार अनुदानाच्या विरोधात नाही मात्र ते अधिक तर्कसंगत व्हावं असा आमचा प्रयत्न आहे असं जेटली म्हणाले भारतीय खर्च लेखा परीक्षक संस्थेनं ही परिषद आयोजित केली आहे आज तीस जानेवारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीचा हा दिवस देशभर हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो राष्ट्रासाठी प्राण समर्पित करणाऱ्या हुतात्म्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी देशभर सर्वधर्मीय प्रार्थना म्हटल्या जातात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधींच्या समाधीवर आदरांजली वाहिली गांधींच्या पुण्यतिथीनिमित्त मुंबईत विधानभवनात त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं तसंच सद्भावना सभेमध्ये सर्वधर्मीय प्रार्थना म्हटल्या गेल्या गांधीजींच्या पुण्यतिथीनिमित्त नागपूर इथं आज काँग्रेसनं विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता गांधीजींचे विचार तत्व आणि मूल्य कालातीत असून ती भविष्यातही मार्गदर्शक ठरतील असा विश्वास माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार यांनी व्यक्त केला हुतात्मा दिनानिमित्त सेवाग्राम आश्रमात आज सकाळी वित्तमंत्री आणि वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बापू कुटीमध्ये प्रार्थना करून सूतकताई केली वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यात सौर ऊर्जेवरील सरखे सीएसआर फंडातून देण्यात येतील अशी घोषणा मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली गांधीजींच्या पुण्यतिथीच्या पूर्वसंध्येला काल जळगावमध्ये गांधी रिसर्च फाउंडेशननं भावसुमनांजली हा कार्यक्रम आयोजित केला होता ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत लता पाटणकर यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं 
अखंड भारताचं मन जोडणाऱ्या गांधीजींची जीवनमूल्य प्रत्यक्ष आचरणात आणण्याची आज खरी गरज आहे असं यावेळी पाटणकर यांनी सांगितलं ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत डॉक्टर दलीचंद जैन यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते मुंबई दूरदर्शनच्या प्रांगणातही महात्मा गांधींना आदरांजली वाहून मौन पाळण्यात आलं राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या पथकानं इसिस या दहशतवादी संघटनेच्या तीन समर्थकांना अटक केली आहे हे तिघं काल दुबईहून नवी दिल्लीला आले असताना रात्रीच त्यांना इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अटक करण्यात आली अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे या तिघांपैकी एक जण महाराष्ट्र एक कर्नाटक आणि एक जम्मू काश्मीरचा रहिवासी आहे या तिघांनाही आज न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे भारत आणि इतर देशात दहशतवादी हल्ले करण्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या संशयावरून या तिघांना अटक करण्यात आली आहे इसिस या संघटनेत युवकांची भरती करण्याचं कामही हे संशयित करत होते अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे आज जागतिक कुष्ठमुक्ती दिन कुष्ठरोगाचं स्वरूप उपचार आणि पुनर्वसन याबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत असं राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे महात्मा गांधींच्या कार्याची स्मृती जागी ठेवून कुष्ठमुक्त भारताच्या निर्मितीसाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत असंही राष्ट्रपतींनी म्हटलं आहे मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त म्हणून एकोणीसशे ब्याऐंशीच्या तुकडीतले ज्येष्ठ आय पी एस अधिकारी दत्ता पडसलगीकर उद्या पदभार स्वीकारणार आहेत पडसलगीकर सध्या गुप्तचर विभागात कार्यरत आहेत दरम्यान मावळते पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांनी काल मुंबईत बातमीदारांशी संवाद साधला विविध सण आणि उत्सवादरम्यान मुंबईत ठिकठिकाणी सुरक्षेचा बंदोबस्त करणं हे आपल्या कारकिर्दीतलं सर्वात मोठं आव्हान होतं असं त्यांनी यावेळी सांगितलं आपल्या कार्यकाळात उत्तम सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी मुंबईकरांना धन्यवाद दिले अहमद जावेद आता सौदी अरेबियामध्ये राजदूत म्हणून काम करणार आहेत निवृत्तीनंतरही देशासाठी काम करता येणार असल्याचा अभिमान वाटतो असंही ते यावेळी म्हणाले कोल्हापुरात शिवाजी विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागातर्फे भारतीय समाज आणि पर्यावरण विषयक प्रश्न या विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं आहे म्हैसूरच्या एम वाय आर ए स्कूल ऑफ बिझनेसचे प्राध्यापक डॉक्टर एम एम पाणिनी यांच्या हस्ते काल या परिसंवादाचं उद्घाटन झालं भारतात पर्यावरणपूरक आणि संवर्धनशील विकासासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज पाणिनी यांनी यावेळी अधोरेखित केली पॅरिस परिषदेत पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर बहुतेक सर्व देशांनी एकत्र येणं ही महत्वाची गोष्ट असून या कामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बजावलेली भूमिका मोलाची आहे असंही ते म्हणाले भारताला जागतिक व्यासपीठावर महत्वाचं राजकीय स्थान मिळालं असून आता पर्यावरणासंबंधी प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमुखानं निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षाही पाणिनी यांनी यावेळी व्यक्त केली नाशिकमधल्या दोन उद्योजकांनी वॉटर कूल्ड कपॅसिटर्स बनवण्याचा नाविन्यपूर्ण उद्योग सुरू केला हा उद्योग यशस्वीतेकडे वाटचाल करत आहे केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया अभियानाअंतर्गत अशाच प्रकारची उद्यमशीलता वाढवण्याचा प्रयत्न होत आहे नाशिक जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या सिन्नर एम आय डी सी मध्ये मारुती कुलकर्णी आणि प्रवीण मिरजकर यांनी वॉटर कूल्ड कपॅसिटर्स उत्पादन बारा वर्षांपूर्वी सुरू केलं पोखरण मध्ये घेतलेल्या अणु चाचणीनंतर या चाचणीसाठी लागणारे विशिष्ट प्रकारचे कपॅसिटर्स देण्यासाठी अमेरिका आणि इतर राष्ट्रांनी मनाई केली होती मारुती कुलकर्णी त्यावेळेस अणु चाचणीसाठी काम करणाऱ्या एम कंपनीत काम करत होते मात्र ही कंपनी काही दिवसातच बंद पडली त्यानंतर याच कंपनीत काम करणारे प्रवीण मिरजकर यांना सोबत घेऊन त्यांनी बारा वर्षांपूर्वी रिस्की सेल्स कपॅसिटर ही कंपनी स्थापन केली या कंपनीच्या उत्पादनाला जागतिक मागणी आहे रिस्की सेल्स कपॅसिटर कंपनीचं उत्पादन अठ्ठेचाळीस देशात जात या कंपनीमध्ये वॉटर कूल्ड कपॅसिटर तसेच एनर्जी स्टोरेज कपॅसिटर असे वेगवेगळे स्पेशल कपॅसिटर आम्ही तयार करतो आणि दोन्ही हे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटर आहेत आणि याला ज्यावेळी उभं करताना बारा ते पंधरा लोकांवरती आम्ही ही कंपनी चालू केली आणि आजही बारा माणसंच आहेत आणि बारा तीन साडेतीन कोटीचा टर्न ओवरपासून आम्ही आज सात साडेसात कोटीपर्यंत टर्न ओवर घे केला वॉटर कूल्ड कपॅसिटर तयार करणाऱ्या जगातल्या बोटावर मोजता येणाऱ्या कंपन्यांमध्ये रिस्की सेल्स कपॅसिटर कंपनीचं नाव घेतलं जातं मागणी असेल तेवढंच उत्पादन इथं घेतलं जातं विशेष म्हणजे तुर्कस्तान आणि युक्रेनमधल्या कंपन्या फक्त भारतीय कपॅसिटर्सच वापरत आहेत 
भारताला जागतिक स्तरावर उद्योगांचं महत्वाचं केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियानाचा प्रारंभ केला आहे परदेशी गुंतवणूक वाढवणं उद्योग निर्मितीसाठीच्या परवानग्या कमी करणं यांसारखे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत आहेत याच धर्तीवर मेक इन महाराष्ट्र अभियानालाही चालना मिळत आहे मेक इन इंडिया या अभियानाचा एक भाग म्हणून मुंबईत येत्या तेरा फेब्रुवारी पासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा मेक इन इंडिया सप्ताह आयोजित करण्यात आलाय या मेक इन इंडिया अभियानामुळे देशात सध्या असलेल्या उद्योग जगताला ऊर्जितावस्था प्राप्त होईलच तसंच नव उद्योजक निर्माण होण्याच्या आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीनं हे केंद्र सरकारचं दमदार पाऊल ठरेल यात शंका नाही पनवेल इथल्या चांगू काना ठाकूर विद्यालयाच्या पटांगणावर सत्तावीस ते एकतीस जानेवारी दरम्यान मल्हार महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली उगले यांच्या हस्ते या महोत्सवाचं उद्घाटन झालं रामशेठ ठाकूर सामाजिक मंडळ भारतीय जनता पार्टी आणि पनवेल तालुका आणि शहर समिती यांच्या वतीनं आयोजित या महोत्सवात मेक इन इंडिया स्किल इंडिया या संकल्पनेखाली विद्यार्थ्यांना विद्युत उपकरणं आरोग्याची काळजी सौंदर्य प्रसाधनं बांधकाम आदरातिथ्य आणि ऑटोमोबाईल अशा विविध विषयांबद्दल तज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येत आहे मेक इन इंडिया स्किल इंडिया या घोषवाक्याखाली पनवेल महानगरपालिकेनं प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं असून प्रशिक्षणार्थींना याचा फायदा होत असल्याचं चित्र आहे समाजात स्त्री पुरुष समानता रुजवायला मदत करणाऱ्या बेटी बचाव बेटी पढाव अभियानाच्या यशामध्ये जनजागृती कार्यक्रमांचं योगदानही महत्वाचं आहे असं मत आमदार भीमराव धोंडे यांनी भीड इथं व्यक्त केलं केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अहमदनगर इथल्या क्षेत्रीय प्रचार संचालनालय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं आयोजित माता बाल आरोग्य आणि इंद्रधनुष्य लसीकरण मोहिमेच्या जनजागृती कार्यक्रमात ते काल बोलत होते आई आणि बाळाचं आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये नियमित तपासणी करावी असं आवाहन त्यांनी केलं तसंच येत्या एकवीस फेब्रुवारीला राबवण्यात येणाऱ्या पल्स पोलिओ आणि मिशन इंद्रधनुष्य अभियानाअंतर्गत बाळाला लसीकरण करावं असंही धोंडे यांनी सांगितलं या दोन दिवसीय कार्यक्रमात सुदृढ बालक स्पर्धा रांगोळी सकस आहार आणि प्रश्नमंजुषा कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्यांना पारितोषिकं देऊन गौरवण्यात आलं ग्रामीण भागात पेयजल आणि स्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारनं देशभरातल्या ग्रामपंचायतींना चाळीस हजार कोटी रुपये दिले आहेत केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री रामकृपाल यादव यांनी ही माहिती दिली पेयजल आणि स्वच्छता या सरकारच्या पथदर्शी अभियानात मणिपूर आणि मिझोराम आघाडीवर असल्याचंही त्यांनी सांगितलं राज्यात तुरुंगात असलेल्या महिलांच्या मुलांची सद्यस्थिती काय आहे याबाबत येत्या अकरा तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं काल तुरुंगांच्या अतिरिक्त महासंचालकांना दिले यापैकी किती मुलांना आईच्या सहवासाशिवाय राहावं लागतंय आणि त्यांचं संगोपन कोण आणि कसं करतंय याबाबतची माहितीही या प्रतिज्ञापत्रात द्यावी प्रयास या सामाजिक संस्थेनं अशा मुलांच्या पुनर्वसनाबाबत केलेल्या शिफारसीचाही विचार करावा असं न्यायालयानं म्हटलं आहे तुरुंगात असलेल्या महिलांची मुलं दुर्लक्षित आणि उपेक्षित राहतात बहुतेकांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागतं असं प्रयास या संस्थेच्या अहवालात म्हटलं आहे तुरुंगातल्या महिलांना वरचेवर त्यांच्या मुलांना भेटू द्यावं आणि प्रत्येक तुरुंगात एका समाज कार्यकर्त्याची नेमणूक करावी असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे अहवालाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयानं स्वतःच पुढाकार घेत या अहवालाचं जनहित याचिकेत रुपांतर केलं आणि संबंधितांना हे निर्देश दिले मुंबईतल्या देवनार कचरा डेपोला आज सकाळी पुन्हा आग लागली असून अग्निशमन दलाचे आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत अग्निशमन दलाचे बारा बंब घटनास्थळी आल्याची माहिती अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली या आगीत कुठल्याही जीवित किंवा वित्तहानीचं वृत्त नाही या कचरा डेपोला काही दिवसांपूर्वीच आग लागली होती या आगीच्या धुरामुळे परिसरात प्रदूषणाचा धोका वाढला आहे त्यामुळे परिसरातल्या नागरिकांनी काळजी घ्यावी असा इशारा पालिका प्रशासनानं दिला आहे आग त्वरित विझवून प्रदूषण नियंत्रित करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी दिले आहेत मुंबई विद्यापीठाच्या कविवर्य कुसुमाग्रज मराठी भाषा आणि साहित्य भवनात काल व्यसनाधीनता एक विविधांगी समस्या या विषयावर डॉक्टर अनिल अवझट यांचं व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं होतं विद्यापीठाचा मराठी विभाग डॉक्टर अनंत आणि लता लापसेटवार चॅरिटेबल ट्रस्ट नागपूर आणि लापसेटवार फाउंडेशन अमेरिका यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित व्याख्यानमालेत 
काल दुपारी व्यसनाधीनतेबद्दल डॉक्टर अवचट यांनी मार्गदर्शन केलं मुक्तांगण मार्फत काम करताना आलेले अनुभवही डॉक्टर अवचट यांनी मांडले किती प्रकारे घरच्यांना त्रास देतात किती प्रकारे घरच्यांची जी काही राहिली सगळी सगळे आपण सगळे उद्ध्वस्त करतात तसे नमुने पाहतो काय करावं माणूस हा अगदी भरे बुद्धीचे सागर ना असे बुद्धीचा सागर आहे आणि तरी हे का करतो का जो अल्टर काहीतरी सेन्स ऑफ पर्सनॅलिटी असा काहीतरी त्याला देतो त्याला दुसऱ्या पर्सनॅलिटीमध्ये जाऊन काहीतरी जगतो असं काहीतरी वाटतं असं हे संबंध आणि ते उतरल्यावर पश्चाताप होतो काय करून घेतलं आपण हे किती सगळं वाटवलं झालं आपल्या बरोबरचे लोक ते पुढे गेले आज आपण ते आहे तिथेच नाही ही नोकरी द्यायची वेळ आहे बायको सोडून द्यायची वेळ आहे सगळं हे सकाळी पण जसं वेळ जाईल तसं पण सगळं सोडून राज्य विधिमंडळाची अनुसूचित जमाती कल्याण समिती सध्या अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे आदिवासींच्या कल्याणासाठी विविध विभागांनी राबवलेल्या योजनांचा ही समिती आढावा घेत आहे पंधरा आमदारांच्या या समितीचा दौरा तीस जानेवारीपर्यंत राहणार आहे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातले अधिकारी कर्मचारी यांची भरती बढती आरक्षण आणि अनुशेष या प्रश्नांच्या अनुषंगानं संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठकही ही समिती घेणार आहे वाशिम इथं शेतांमधून शेतमाल आणि कृषी साहित्याची चोरी करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या टोळीला मुद्देमालासकट पकडण्यात पोलिसांना यश आलं आहे या टोळीकडून चाळीस क्विंटल तूर पन्नास क्विंटल सोयाबीन नऊ मोटरसायकली एक गाडी इत्यादींसह चौदा लाख ऐंशी हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे वाशिम जिल्ह्यात आसेगाव पोलीस ठाण्यानं केलेल्या या कारवाईत सात जणांना अटक करण्यात आली आहे दुर्गम भागातली गावं आणि जंगलात राहून भारतीय संस्कृतीच्या बीजाचं रक्षण करणाऱ्या वनवासियांच्या विकास मार्गातले अडथळे दूर करून त्यांना सक्षम करण्याची गरज आहे यासाठी शासनानं कायद्याच्या चौकटीत राहून लवचिक भूमिका घ्यावी असं आवाहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काल अमरावती इथं केलं लवादा इथल्या संपूर्ण बांबू केंद्राद्वारे संचालित ग्रामकोठा इथं उभारण्यात आलेल्या ग्राम ज्ञानपीठचं लोकार्पण केल्यानंतर ते बोलत होते मेळघाटमध्ये सुनील देशपांडे यांच्यासारख्या व्यक्ती सेवाभावी प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत त्यांचं हे कार्य विस्तारण्यासाठी समाजातल्या सर्व घटकांनी हातभार लावणं गरजेचं आहे असंही भागवत म्हणाले यावेळी भागवत यांनी ग्राम ज्ञानपीठ निर्माण करण्यात आलेल्या विविध सुविधांची पाहणी केली सोलापूर महापालिकेचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाल्यानंतर सोलापूरकरांनी काल आनंदोत्सव साजरा केला देशातल्या पहिल्या वीस स्मार्ट शहरांमध्ये सोलापूरला नववं स्थान मिळालं आहे देशातल्या स्मार्ट सिटीच्या यादीत राज्यातल्या फक्त दोनच शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे ही यादी जाहीर झाल्यानंतर यामध्ये सोलापूर सारख्या अवघ्या बारा लाख लोकसंख्या असलेल्या महापालिकेचा स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये समावेश असल्याचं वृत्त समजताच सोलापुरातल्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांना पेढे भरवून आनंदोत्सव साजरा केला भविष्यात सोलापूर शहराला देशातलं अग्रगण्य शहर बनवण्याचा मानस अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे सोलापूर सिटीचा स्मार्ट शहरामध्ये जो समावेश झालेला आहे तो निकाल जाहीर करण्यापूर्वी झालेला होता कारण आम्हाला आमच्यावर एवढा विश्वास होता एक स्पष्ट संकल्प आहे की या शहराला जागतिक दर्जेचं स्मार्ट सिटी बनवायची खूप खूप आमच्या सगळ्या सोलापूरकर असं कट आम्ही हा आनंद व्यक्त करणार आहोत पण ज्या ठिकाणी जे आपल्या पंचवीस तीस वर्षापासून जे या ठिकाणी इथल्या नेते मंडळींनी जे काम केलं होतं त्या कामाच्या बळावरती जे आम्ही गुणवत्ता यादीमध्ये आमची जे प्रेझेंटेशन केलं त्या प्रेझेंटेशनमध्ये पहिल्यांदा मुंबईला जे प्रेझेंटेशन झालं त्यामध्येच आम्हाला विश्वास वाटला की आमचं स्मार्ट सिटीमध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी समावेश होणार आहे ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याला मिळालेली आहे ती आपण पूर्णपणे खेचून घेऊया आणि सोलापूरला स्मार्ट सिटी म्हणून खरोखरची कागदावरची न करता प्रॅक्टिकली कागद स्मार्ट करण्याची आपण सर्व सोलापूरकरांनी प्रतिज्ञा करूया स्मार्ट सिटी ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरावी अशी अपेक्षा करत सामान्य सोलापूरकरांनीही आनंद साजरा केला कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आज यंदाच्या मोसमातला हापूस आंबा दाखल झाला 
मुहूर्ताच्या सौद्यात चार डझन देवगड हापूस पेटीला अकरा हजार पाचशे रुपये भाव मिळाला आहे देवगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातून पहिल्या आंब्याची आवक झाली गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पंधरा दिवस आधीच आंबा दाखल झाला आहे सेव्ह द चिल्ड्रन इंडिया या संस्थेतर्फे मुंबईत एअर इंडिया स्पोर्ट्स क्लबमध्ये विशेष करंडक दोन हजार सोळा या आंतरशालीय क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं या स्पर्धांमध्ये कर्णबधीर आणि विशेषत मुलं भाग घेतात यावर्षी सोळा विशेष शाळांच्या संघांनी या स्पर्धेत भाग घेतला स्पर्धेच्या विजेत्यांना करंडक पदकं प्रमाणपत्र आणि क्रिकेटच्या वस्तू बक्षीस म्हणून देण्यात आल्या या विशेष स्पर्धांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी हॉकीपटू धनराज पिल्ले याच्यासह अभिनेता सुनील शेट्टी अथिया शेट्टी यांनीही उपस्थिती लावली औरंगाबाद इथं एकोणीस वर्षाखालील मुलांसाठीच्या राज्य हॉकी स्पर्धेला काल सुरुवात झाली हॉकी महाराष्ट्र आणि औरंगाबाद हॉकी असोसिएशन यांनी एकत्रितपणे आयोजित केलेल्या या स्पर्धेचं उद्घाटन पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते झालं यंदा प्रथमच एकोणीस वर्ष वयोगटासाठी राज्यस्तरावर हॉकी स्पर्धा होत असल्याची माहिती राज्य हॉकी संघटनेचे उपाध्यक्ष पंकज भारसाखळे यांनी यावेळी दिली या स्पर्धेत राज्यभरातून एकवीस जिल्ह्यातले संघ सहभागी होत असून त्यात तीनशे खेळाडूंचा समावेश आहे ही स्पर्धा तीन दिवस चालणार असून एकतीस जानेवारीला स्पर्धेचा समारोप होईल छत्तीसगडमध्ये येत्या एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धेसाठी हॉकी इंडिया या स्पर्धेतून संघाची निवड करणार आहे हवामान विदर्भ कोकणच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय घट झाली आहे येत्या चोवीस तासात संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडं राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवली आहे आणि आता शेवटी ठळक बातम्या पुन्हा एकदा सरकार अनुदान रद्द करणार नाही तर ते अधिक तर्कसंगत करून लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहोचवणार पंतप्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था विकासपथावर न्यायची असेल तर मूलभूत पाया भक्कम असणं गरजेचं अरुण जेटली इसिस या दहशतवादी संघटनेच्या तीन समर्थकांना नवी दिल्लीत अटक महाराष्ट्रातल्या एकाचा समावेश आणि महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीनिमित्त देशभरात आदरांजली आणि हुतात्मा दिनाचे कार्यक्रम याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी सात वाजता सह्याद्री वाहिनीवर